Jo Leute, willkommen zu einem neuen Tower of God Video und heute geht es um das Shinzo. Denn ihr habt es öfteren gefragt, ob ich nicht noch einmal etwas zum Shinzo machen könnte. Auch wenn es schon ein Video dazu auf dem Kanal gibt. Das Video ist aber älter, die Qualität war da auch noch nicht so gut. Also gibt es gerne ein neues erklärt Video zum Shinzo. Und vorab, bevor ich jetzt rein starte, wenn du keine Tower of God oder sonstige Videos mehr von mir verpassen willst, dann einfach mal den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, das altbekannte Spiel über ein Like freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich jetzt sagen, starten wir direkt rein. Ganz wichtig zu Beginn ist aber, dass ich nicht jedes Themengebiet zu 100% erklären werde. Denn es gibt nochmal ziemlich viele Facetten, selbst unter den einzelnen Unterbegriffen, wie unter der Shinzo Manipulation, der Kontrolle und so weiter. Es gibt eine Menge zu beachten, aber um das System an sich zu verstehen, brauchen wir diese Infos erstmal nicht. Im Gegenteil, ich denke, alles zu erklären würde es sogar verkomplizieren, das System im Endeffekt dann auch zu verstehen. Deshalb beschränke ich mich jetzt in diesem Video mal auf das Wichtigste. Wenn ihr wollt, kann ich natürlich noch in weiteren Videos genauer auf einzelne Gebiete, wie eben die Manipulation eingehen. Aber fangen wir einfach mal an. Shinzo bedeutet so viel wie heiliges Wasser und bereits Leroro hat uns erklärt, dass die Welt selbst das Shinzo ist. Doch was bedeutet das genau? Eigentlich ganz einfach und zwar fließt das Shinzo durch den Tower wie Luft. Es ist ein Produkt, was vom Tower selbst hergestellt wird und um es zu benutzen, braucht man eben einen Vertrag mit einem Guardian. Also außer du bist ein Irregular, aber davon gehen wir jetzt in dem Beispiel einfach mal nicht aus. Was auch ganz erwähnenswert ist, dass sich Shinzo von Luft doch ein wenig unterscheidet. Denn Shinzo kann selbst in einem Vakuum existieren. Es ist dennoch genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger als Luft. Denn Shinzo ersetzt auf der einen Seite die Luft im Tower, ist aber gleichzeitig viel mehr als das. Denn das Shinzo kann seine Form verändern, es ist eine Lebensenergie für die Menschen im Tower und natürlich kannst du damit auch sehr gut kämpfen. Man sagt auch, wem das Shinzo ausgeht, der stirbt. Denn Shinzo ist eben die Energie im Tower. Du kannst damit ewige Jugend erlangen, du kannst deine Lebensspanne verlängern und du kannst theoretisch die Kraft eines Gottes erlangen. Alles ist theoretisch möglich. Woher das Shinzo jedoch genau kommt, ist noch nicht zu 100% bekannt. Es ist zwar ein Produkt vom Tower, aber durch wen es nun genau erschaffen wurde, ist eben unbekannt. Ich vermute persönlich, dass es zum Achsenfeld einer Achse gehört, aber das ist eben nur Spekulation. Was auch ziemlich interessant ist, ist, dass Shinzo an sich unsichtbar ist. So wie wir im Normalfall die Luft nicht sehen, so sieht man im Normalfall auch das Shinzo nicht. Doch es gibt Ausnahmen, wie wir auch schon im Anime gesehen haben. Zum Beispiel Shinzo in einer hohen Konzentration, aber auch wenn man es sich manifestieren lässt, wenn man es im Kampf nutzt durch Items und natürlich die ganzen Techniken. Also hauptsächlich, wenn man damit kämpft, das merkt man auf jeden Fall schon. Aber wo wir ohnehin schon beim Stichwort Kämpfen sind, reden wir doch einfach mal über das praktische Shinzo, so wie man es dann auch im Kampf nutzt. Und da beginnen wir mit den Basics, und zwar mit Bang, Myun und So. Bang steht für die Anzahl, Myun für die Größe bzw. die Form und So für die Konzentration. Und das bestimmt quasi die Stärke deines Shinzos. Aber wie macht es das? Um das System zu erklären, nehme ich mir Speere aus Shinzo und damit meine ich keine Items, sondern Waffen eben geschaffen aus dem Shinzo. Beispielsweise Enryu hat ja auch mit über 9000 Speeren Sahats Armee vernichtet. Die Anlehnung ist by the way auch ziemlich nice, finde ich. Aber um zurück aufs Thema zu kommen, wir haben jetzt erstmal einen Speer aus Shinzo. Ein Shinzo Speer wäre dann gleich ein Bang. Und das Myun wurde in dem Fall zu einem Speer geformt. Die Größe des Speeres ist dann auch Sache des Myun. Das Myun könnte man aber auch zu einem Bogen, zu einem Schwert oder von mir aus auch zu einer Wasserpistole formen. Was ich damit sagen will, ist, dass Bang die Anzahl und das Myun die Größe bzw. die Form bestimmt. Als nächstes kommt dann So ins Spiel. Und So steht für die Shinzo Konzentration. Je höher die Konzentration, desto mächtiger ist dann eben dieser Shinzo Speer. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man mehrere Speere erschaffen kann. Beispielsweise 5 Shinzo Speere wären dann 5 Banks, die man kontrolliert. Je mehr Banks man jedoch hat, desto weniger werden sie groß und so geringer die Shinzo Konzentration sein. Also würde man bei vielen Banks an Myun und So einbüßen müssen. Umgekehrt würde man zum Beispiel bei einem großen Myun aber auch an So einbüßen müssen. Also muss man das perfekte Verhältnis finden. Und um euch ein besseres Bild zu geben, gebe ich mal ein praktisches Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Zumindest was die Anzahl der Banks betrifft. Die 10 besten E-Rang Regular schaffen es zum Beispiel gerade mal 3 Banks zu erschaffen. Jetzt kommt ein großer Sprung. 
zum normalen High Ranker, denn die schaffen es so zwischen 30 und 50 Banks zu erschaffen. Dann gibt es aber auch noch Ausnahmen, wie zum Beispiel Enryu, der eben wie schon gesagt über 9000 Banks erschaffen kann. Und dabei müssen sie eben auch auf Mion und Zo achten, wobei ich davon ausgehen würde, dass das Verhältnis bei diesem Beispiel immer passt. Ein anderes Beispiel wäre, dass Wave Controller eben weites und großes Mion benutzen, sage ich jetzt einfach mal, weil sie auch weitläufig im Kampfgeschehen agieren müssen. Man sieht also, dass man auch durchaus variieren kann, je nach Position und je nach Talent, was die Nutzung von Bang, Mion und Zo angeht. Ist zwar ein bisschen kompliziert, aber ich denke, nun sollte das ganz gut klar geworden sein und wir gucken nochmal auf weitere Bereiche, denn hier ist natürlich noch nicht Schluss. Es gibt ja bekanntlich auch Shinzo-Qualitäten bzw. Shinzo-Typen, denn man kann das Shinzo in beispielsweise ein Element verwandeln und dafür muss man seine Shinzo-Qualität zunächst einmal erstmal herausfinden. Beispielsweise hat Kuhn Edwan drei Qualitäten. Einmal Elektrizität, dann Eis und die dritte kennen wir aktuell noch nicht. Warum ich Edwin als Beispiel nehme, ist auch ganz einfach. Einmal sehen wir, dass die Qualitäten mit hoher Wahrscheinlichkeit vererbt werden können. Beispielsweise Ran hat Elektrizität und Kunaguero hat Eis, wie wir in der Data World erfahren haben. Man sieht also, dass seine Kinder auch seine Qualitäten quasi geerbt haben. Des Weiteren zeigt Edwan uns auch, dass man mehr als eine Qualität haben kann, denn Edwan hat einfach mal drei Qualitäten. Aber wir reden hier auch von Kuhn Edwan, also sollte das keinen überraschen. Doch nicht jeder hat Shinzo Qualitäten und man braucht sie auch nicht zwingend. Nur können Menschen mit der entsprechenden Qualität mit dem jeweiligen Element umgehen und es hilft auch, um Banks zu erschaffen und die Konzentration in dem Bank zu erhöhen. Sprich, so eine Shinzo-Qualität macht einen deutlich stärker und, und deshalb kämpfen Leute, die eine Shinzo-Qualität haben, in der Regel dann auch mit dieser, weil man eben durchaus stärker wird. Die Qualitäten benötigt man eben, wenn man eines der Naturelemente verwenden möchte. Beispielsweise Rack hat Stein, Evankel hat Flammen und die meisten Mitglieder der Kuhn-Familie haben Elektrizität. Also wir sehen, bei diesen Shinzo-Qualitäten geht es eben um die Kontrolle von Naturelementen. Und jetzt wo wir über die Manipulation geredet haben, reden wir auch noch über die Kontrolle selbst. Und zwar wird zwischen direkter Kontrolle und der Kontrolle mit Items unterschieden. Aber ich denke, das ist eigentlich schon relativ selbsterklärend. Um sowas wie Ranker zu werden, muss man zwangsläufig Shinzo selbstständig kontrollieren können, ohne die Hilfe von Items. Dass man sich auf Items verlässt, sieht man aber auch im fortlaufenden Geschehen immer seltener. Ich erinnere mich zwar, dass in der ersten Season eine Person war, die Shinzo mit einem Item kontrolliert hat, aber das war auch mehr, um uns zu zeigen, dass es eben auf diese Art und Weise geht und mittlerweile spielt das wirklich weniger eine Rolle, weil eigentlich fast jeder es drauf hat, da es auch einfach benötigt wird, um auf diesem Level, wo wir mittlerweile nun mal sind, mithalten zu können. Diese direkte Kontrolle erlaubt es dir dann auch deinen Körper mit dem Schinz zu verstärken, um damit zum Beispiel anzugreifen. Aber natürlich auch Techniken wie die Reverse Flow Control funktionieren durch eben diese Kontrolle. Auf der Gegenseite gibt es dann aber auch die Shinzo Resistenz, durch welche man sich wiederum schützt. Wenn man es jetzt auf das Kämpfen bezieht, ist quasi die Shinzo Resistenz das Gegenteil von der Shinzo Kontrolle. Denn durch diese kann man sich dann von Techniken wie zum Beispiel der Reverse Flow Control schützen. Des Weiteren braucht man die Resistenz auch in Gebieten mit einer hohen Shinzo Dichte. Also je höher man im Tower kommt, desto höher wird auch die Dichte. Zum Beispiel der Test von Leroro damals, da ging es auch um die Shinzo Resistenz. Er hat ja auch gesagt, dass die Dichte ansteigt, je höher man aufsteigt im Tower, dementsprechend ist eine hohe Shinzo Resistenz auf jeden Fall vonnöten, um den Tower besteigen zu können. Und tatsächlich war jetzt auch das noch nicht ganz alles, denn wir haben natürlich noch so verschiedene Typen vom Shinzo, beispielsweise haben Bam und Hanzo und Yu die reinste Form des Shinzo, aber es gibt auch andere, die eben eine nicht ganz so reine Form besitzen. Zu Person und Bam sagt man dann auch, dass sie gesegnet mit dem Shinzo sind. Vermutlich gilt auch, je purer dein Shinzo, desto effektiver. Das wurde so, aber soweit ich weiß, nie explizit gesagt. Dementsprechend ist das nur eine Vermutung, aber es würde ja durchaus Sinn ergeben. Auch zu beachten ist, dass man zwischen dem eigenen und dem Shinzo der Natur unterscheidet. Wie das genau jedoch gemacht wird, wurde bislang noch nicht erklärt. Dementsprechend werde ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und ich würde sagen, dann fasse ich jetzt nochmal so das Wichtigste zusammen 
um euch nochmal so einen groben Überblick zu verschaffen. Im Normalfall muss man einen Vertrag mit einem Guardian abschließen, um Shinzo nutzen zu können. Irregular müssen das nicht tun. Benutzt man Shinzo, so unterscheidet man zwischen direkter Kontrolle oder der Kontrolle durch ein Item. Die direkte Kontrolle ist aber vonnöten, wenn man wirklich was reißen will. Will man jetzt etwas aus Shinzo erschaffen, so muss man Bang, Myun und so benutzen. Bang steht dabei für die Anzahl, Myun für die Form bzw. Größe und so für die Shinzo Konzentration. Je nach Anwendungsgebiet muss man einen anderen Schwerpunkt setzen. Zum Beispiel Wave Controller brauchen besonders viel Myun, weil sie einen weiten Bereich abdecken müssen. Dafür büßen sie dann aber an Bang und Myun ein. Jetzt gibt es auch andere Möglichkeiten, sein Shinzo zu verändern und Form annehmen zu lassen. Das macht man zum Beispiel mit der Shinzo Manipulation bzw. dann mit seiner Shinzo Qualität. Durch diese kann man dann sein Shinzo in ein Naturelement verwandeln. Hat den Vorteil, dass man die Eigenschaft des Elements selbst hat, dazu aber auch eine vereinfachte bzw. effektivere Nutzung von Bang, Mion und so. Doch dann muss man sich natürlich auch verteidigen können und hier kommt die Shinzo Resistenz ins Spiel. Durch diese kann man sich dann eben, wie schon gesagt, von Shinzo verteidigen. Ebenso braucht man diese Shinzo Resistenz, um auf einer höheren Ebene unter höherem Shinzo Druck zu überleben. Und das war es dann tatsächlich auch mit dem Überblick. Natürlich gibt es noch, wie gesagt, andere Facetten im Shinzo-System, aber wie schon erwähnt, möchte ich das Ganze nicht komplizierter machen, als es nicht ohnehin schon ist. Wenn ihr zum Beispiel mehr über die Shinzo-Kontrolle wissen wollt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben und wer weiß, vielleicht starte ich ja eine Videoreihe, wo ich ganz genau auf Unterpunkte des Shinzo-Systems eingehe, denn da besteht auf jeden Fall noch Redebedarf, denn es gibt wirklich so viele Facetten in diesem System, dass es auch durchaus lohnenswert ist, darüber zu reden. Lasst es mich also sehr gerne in den Kommentaren wissen und dann würde ich sagen, hier geht es zu weiteren Videos. Ihr könnt den Kanal gerne noch abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.